Уважаемый Махараш, хотелось бы услышать значит, моральные этические принципы, как влияют на духовный рост. First, we should understand that moral, ethical principles are applicable in the conditional, the conditioned world for conditioned souls. Ну, первое, что надо понять, что такое морально-этические принципы. Все, что существует, как понятие морально-этические принципы, это сделано, как бы сотворено для обусловленного мира, для мира материи. These principles don't apply to unconditioned existence. И эти принципы не имеют никакого влияния на мир божественный. Especially the upper hemisphere of the unconditioned world. В особенности, когда речь идет о самой высшей сфере безграничного, необусловленного бытия. So once Srila Guru Maharaj was preaching in, and he was in Dhaka, the uh, present-day capital of Bangladesh. And at a university, and one of the students, one of the members of the audience, was a, a Muslim. В аудитории был один студент мусульманин. And he said, so you say Ramachandra is the ideal, moral, ethical king? И этот студент как бы бросил ему вызов, он сказал, вы хотите мне сказать, что Рамачандра был идеальным, так сказать, высокоморальным царем? Everyone in India is worshiping him as the ideal king. И все как бы в Индии поклоняются ему как идеальному царю, идеальному лидеру. Then why is it we hear that he beheaded one Shudra for apparently no reason? Но мы знаем из, из, из Писания, что он убил одного из Шудр без всяких причин. Other than this man was engaged in performing some austerities, trying to uplift himself. So he challenged Srila Guru Maharaj in this way. This appears to be some apparent discrepancy in the application of moral and ethical principles. То есть он посчитал, что это является неким нарушением морально-этических принципов. And Srila Guru Maharaj, he explained that uh, as an ideal king, under Ramachandra's direction, all the citizenry were happy. Но Шила Парам Гурудев рассказал о том, что во время царствования Рамачандры не было ни одного, так сказать, неудовлетворенного гражданина, все были удовлетворены. And everything happened in the natural sequence. И все, что проходило, проходило естественно. So when that means, for example, that parents would outlive their children. Как, например, родители, они uh, what outlive means? Outlive means the parent, excuse me, the child would outlive the parent. In other words, the parent would die. Never the child would die before the parent died. Естественным образом имеется в виду, что жизнь была гармоничной в обществе. Например, никогда не бывало так, что родители должны были испытывать смерть своих детей, переживать смерть своих детей. But in the case, one Brahmin came and said, actually, my son died prematurely. This something is someone is to blame for this. I'm presenting my case to you. И однажды Тамачандра явился один Браман, и Браман сказал, что 
Произошло так, что мой сын умер. И я как бы ставлю вину это тебе. And his, his guru, Vashishta, Vashishta Rishi was consulted. Why all of a sudden some discrepancy has entered the kingdom? Please, by your mystic power, source out that cause. И тогда Рамачандра был вынужден обратиться к Васишке, своему гуру, с просьбой, что случился некий акцидент в государстве. Пожалуйста, выясни через медитацию, выясни внутреннюю причину этого. So, Vashishta Rishi, by his mystic power, he scanned all the citizenry and he saw that in one place a shudra was performing austerities. И тогда Васишта Риша своей мистической силой стал медитировать и, так сказать, просканировал все государство, и вдруг он обнаружил в медитации, что один шудра занят тапасией, аскезами. And he reported to Ramachandra, this is the cause of the discrepancy. The Shudra is forbidden to perform austerity. So Ramachandra went to the scene and found this Shudraka. Engaged in his austerities without any, he just said, who are you? He said, I am Shudraka. Ramachandra took out a sword and beheaded him. И когда Рамачан отправился его искать, в конечном итоге он нашел в лесу медитирующим, и он спросил его, кто ты. И этот человек назвал свое положение, и Рамачан тут же своим мечом отрубил ему голову. И это очень, может быть, радикальное решение. И Шрила Гурумарж объяснил, каково значение Понятие шудра. Literally, shudra means one who is who who is wailing and lamentation, you know, crying out, lamenting. Шудра это тот, кто находится в буквальном смысле в депрессии, то есть неудовлетворенный. Why? Почему? What is the cause of his lamentation? Почему он неудовлетворен? One who accepts this world as all in all will have to lament. Потому что тот, кто принимает этот мир как все и вся, будет вынужден страдать в нем. The same thing in Bhagavad Gita. Why is what is it? Asochana, Masochastan, Pragyan, Vajam, Shabasa say? Nanusochanti, Pandita. Krishna's admonishing Arjun for lamenting about the, any situation in this world. И в Бхагавадгите из беседы Кришны и Арджуны мы услышим, что Кришна объясняет Арджуне, что в этом мире нет смысла скорбеть ни о живых, ни о мертвых. То есть нет ни одной причины, ради которой можно впадать в скорб. Nanusso chandi pandita. Those who know, have some acquaintance with reality, know this is not our home. И это исходит из того, что те, кто поняли природу этого мира, они поняли, что это отнюдь не дом и не то место, которое нам кажется. Поэтому у них нет попытки культивировать некую мирскую среду, чтобы обрести какой-то там фрукт, плод, то есть зацепиться за этот мир. Believe substantially in what cannot be seen. Браманы, на самом деле, это те, кто верят, обладает подлинной верой в невидимое, то есть то, что невозможно ощутить грубыми чувствами. In other words, what is not apparent, what is not obvious. То есть в то, что не является очевидным. Two examples: Hiranyakashipu, Ravan. Как, например, Хиранья Кашипу и Равана. By austerities they achieve the power to exploit and created havoc in the world. И их аскезы привели их только к одному. Они смогли, получили 
силу, но эта сила была тут же использована, чтобы принести в эксплуатацию дисгармонию в мире. Terrorizing the citizenry and troubling the devotees. Все, к чему они пришли, это как бы террор жителей своей страны и беспокойство и страдания для преданных. Nipped it in the bud. You know what that expression means? Yes. When something's growing, right. you cut it at the root. Right. Nip yes. it in the yes. bud. Yes. It's an expression. Uh. So, but it's Why a very don't... funny expression because he cut his head off. Yes. So he said he nipped it in the bud. Поэтому, как бы, как бы срубил на корню. Ирмачандра срубил в голову. То есть срубил на корню. То есть он уничтожил эту тенденцию к эксплуатации в этом человеке вместе с ним, вместе с его физическим телом. Это было величайшим благом. This does not mean should not, not be misunderstood as some sanction for wrongdoing in the devotee section. Но это не значит, что эта древняя история может дать нам, так сказать, позволение заниматься какими-то самоуправствами в мире преданных. Это не значит, что преданные это люди, которые нарушают все законы. Dutam panam sriya shunam, intoxication, meat eating, gambling, illicit sexual connections. This environment is saturated with these things. И Бхагава в этом он говорит о том, что современный мир, да и пожалуй, мы сами ощущаем, что в этом мире нет никаких моральных этических норм, что этот мир полностью заполнен пьянством. Well, it's expected that everyone who's serious about spiritual practices will uh, not be involved in these sort of sinful activities. Поэтому очевидно, что те, кто серьезны в своих духовных попытках, должны избегать любого участия в подобных либо материальных мирских действиях. But when it comes to fault or blame, uh, karmic responsibility, that depends upon whose account we are acting, whether what we are doing is self-centered or God-centered. Но когда речь идет о том, какое положение мы занимаем, там точку зрения мы занимаем, это также в большинстве зависит. В целом зависит от того, какое наше собственное стремление. Либо это направлено на наше определенное эгоистическое самоутверждение, или, так сказать, либо это обладает какой-то подлинным подтекстом. Self-centered activities, no matter how noble in intent, draw reaction, karmic reaction. Само Деятельность для самовозвеличения, деятельность с целью самопродвижения, какая бы благородная она ни была, тем не менее, она все равно находится в сфере кармического бытия. And God-centered activities, no matter how objectionable they may seem, are liberating. Но деятельность, направленная на служение ради воле Всевышнего, какой бы несовершенной она ни казалась, и какой бы она не могла казаться, может быть, антисоциальной, она, тем не менее, является причиной продвижения живого существа. Хатбаписа има локан на ханти на ни бадюте. Кришна tells Арджун, there is a plane, the Nirguna plane, 
being situated in that plane, even in killing, one is not killing. И в Бхагавад Гите, спасибо. В Бхагавад Гите Кришна говорит Арджуне, он обращается к нему, он говорит, что есть такой план бытия, есть такое умонастроение, деятельность в котором даже даже убийство не будет считаться убийством. Like the police officer, the soldier. И это очевидно, как пример жизни милиционера или солдата. Under certain circumstances, they're authorized to use deadly force to kill. То есть в определенных условиях солдат или полиция страж порядка он имеет право нести смерть. And that same police officer or soldier, if he kills on his own account, he's tried, convicted, imprisoned. Но тот же самый солдат или полицейский, если он совершает преступление, если он убивает не, так сказать, не из какой-то высшей цели, а ради своих каких-то целей, он за это наказывается. So even in this world, we can see it is not merely the activity, but it's the uh, motive that determines culpability. Поэтому в этом мире также мы можем понять, что Существует не только деятельность, а в целом важны мотивы по причине, в результате которых мы действуем. Our worshipable deities. Почему Браджа Гопи занимает положение, которым поклоняется сам Кришна? Not because they're lawbreakers. Не потому что они нарушают законы. But because actually they're perfectly following everything. Потому что они являются самыми совершенными последователями. But in answer. To the flute call of Krishna, the call of Krishna, they're willing to cross over the boundaries of mundane morality. То есть это говорит о том, что слыша флейту Кришны, призыв флейты Кришны, они готовы отбросить любые мирские морали. And offer themselves in service to Him. И предложить себя служению Его. That is the devotional criteria. Такова подлинная преданность. 